Hello, viewers. Assalamu alaikum and welcome to my Bankers Learning Academy. As we are asset liability management and liquidity management, we are liquidity management. We are going to do a video. As we are going to do a video, we are going to talk about liquidity. We are going to talk about business liquidity. We are going to talk about 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 liquidity. अगर हम लोग कोशिश में बोलते हैं सर लिक्विडिटी रिक्स बोलते हैं हम लोग क्यों बोलते हैं लिक्विडिटी रिक्स का लकी लिक्विडिटी रिक्स ऑकर्स इन द बैंक व्हेन द फिनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ़ द कस्टमर्स आर नॉट फुलफिल जो कौन हमारे कस्टमर है कैसे जो कमिटमेंट था कैसे कमिटमेंट फुलफिल करते जो दी when they become due without incurring the unacceptable losses. This is why the liquidity crisis and liquidity risks are going to be done. Liquidity risks also raise from the failure of failure to identify the changes of the market condition. Market condition is going to be changed. If you identify the market condition, that affects the ability to liquidate the assets quickly and with the least loss in the value. उसके लिए इस तरह से इंदा भेलू। तो हमरा लिक्विडिटी रिक्स बोलते कि वो जो शेट हमरा जान लाओ। विभिन्न रखो में लिक्विडिटी रिक्स ऐसे टाइप, अठाले फंडिंग रिक्स, टाइम रिक्स, टाइम लिक्विडिटी रिक्स, उस जोल बा क्वाल रिक्स वाला है, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रिक्स, मार्केट लिक्विडिटी � कॉल ले कॉल रिस्ट बोलते बोलते कि मास डिस इन्वेस्टमेंट मास डिस इन्वेस्टमेंट बिफोर द मैस्यूरिटी अकॉर्डेड बिफोर द मैस्यूरिटी और फ्रेश फंड्स व्हेन द कंटिन्यूस लायबिलिटी व्हेन द कंटिन्यूस लायबिलिटी इनेबिलिटी एज अ बिकम ड्यू तो खुन हम लोग ताकि कॉल रिस्ट बोले था कि स्ट्रक्चरल measurement or the assessment of the liquidity risk. Among the Basel Committee prescription on the LCR among NSFR on a leverage coverage ratio among net stable funding ratio under Basel theory the liquidity risk is a bit treated for a high. This ratio present the way forward in the asset liability through the liquidity measurement and the liquidity management. The ratio along with the liquidity gap should be central to liquidity measurement and the मैनेजमेंट ये टूल्स गुले लिक्विडिटी रिस्क के एसेस करते बाद मेजरमेंट करते जो टूल्स गुले बाबू फर्क पड़ा है तो हमारे नंबर वन होते लिक्विडिटी कावर रेशियो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो डिवर्स रेशियो एवं आदर्श किस रेशियो है तो तार मुद्दा होता है एडवांस डिपॉजिट रेशियो जिसे एडीआर ये टूल बोले बावजूद करे बैंक के लिक्विडिटी रिस्क के मेजरमेंट करा है। तो हमरे धारा बैंक भावे एकलन नहीं हमरे शंकर तो भावे कालो चना कर बो। तो हमरे आप पहले में आश्चर्य सी जो लिक्विडिटी रिस्क काफ़ी रेशियो बोलते बाय एलसीआर रेशियो बोलते हमरे की बुझे। वैसेल थ्री उन्हों जाई एलसी this standard is built on the methodology of the traditional liquidity coverage ratio used by the bank to assess the exposure to the contingency liquidity events. The minimum acceptable value of this ratio is 100%. Among LCRJ calculation requires the following three important factors that are influence high. Factor in the key, the value of the stock of the high quality liquid asset. High quality liquid asset, the total cash outflow next 10 days, and total cash flow the next uh, 30 days. The LCR requirement actually is the meetup. If the air value, when high quality liquid asset value, net cash outflow says to the basic high. B minus C, take a more than high, the whole LCR requirement are fulfilled by. That is the high quality liquid assets exit the next uh, net cash outflow flows under the stressed scenario. Among age or no, C value, B value 75% for 
আমরা লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও বা এলসিআর টাকে যা সমীকরণে যদি বলি তাহলে স্টক অফ হাই কোয়ালিটি লিকুইড অ্যাসেট যেটাকে আমরা এ অ্যাসেট বলে থাকি ডিভাইডেড বাই টোটাল নেট ক্যাশ আউট ফ্লো ওভার দা নেক্সট 30 ক্যালেন্ডার ডেজ এবং টোটাল যে নেট ক্যাশ ফ্লোটা বের করা হয় টোটাল ক্যাশ আউট ফ্লো নেক্সট 30 ডেজ আর টোটাল ক্যাশ ইন ফ্লো নেক্সট 30 ডেজ এই দুটোর মাইনাস যেটা হয় সেটাকে আমরা টোটাল নেট ক্যাশ আউট ফ্লো বলে থাকি তাহলে এই টোটাল নেট ক্যাশ আউট ফ্লো অন দা ওভার দা নেক্সট 30 ক্যালেন্ডার ডেজ এর মধ্যে বি মাইনাস সি হোয়ার সি ইজ দা ম্যাক্সিমাম অফ দি ম্যাক্সিমাম 75% অফ দা বি বি এর 75% পর্যন্ত এটা হয় তাহলে এলসিআর রিকোয়ারমেন্ট ইজ এ মেড ইফ এ মোর দ্যান বি মাইনাস সি দ্যাট ইজ ইফ হাই কোয়ালিটি লিকুইড অ্যাসেটস অ্যাকসেপ্ট যখন এই অবস্থা থাকে তখন হাই কোয়ালিটি লিকুইড অ্যাসেটস অ্যাকসেপ্ট করে নেট ক্যাশ আউট টু ফ্লো আন্ডার দা স্ট্রেস সিনারিও এটা হলো যে আমরা এইভাবে এলসিআর এর মানটা বের করে থাকি এবং এই এলসিআর এর মান বের করার মাধ্যমে আমরা তারপরে অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্টে লিকুইডিটি রিস্ক মেজার করতে পারি দ্বিতীয় টুলস হচ্ছে লেখে এন এস পি এফ এন এস এফ আর অর্থাৎ নেট স্টেবল ফান্ডিং রেশিও নেট স্টেবল ফান্ডিং রেশিও ইজ অ্যানাদার নিউ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ট্রোডিউস বাই দা ব্যাসেল কমিটি হুইচ এইমস টু লিমিট ওভার রিলায়েন্স on short term wholesale funding during the times of abundant market liquidity encourages better assessment of the liquidity risk across all all one among up balance sheet item tale ekhan theke amra jeta bolte pari ebong ei value ta ki korte hobe ei value ta theke is 100% theke jodi acceptable hobe jodi 100% hoy indicating that the available stable funding ebong should be at least equal to the required stable funding তাহলে এটা আমরা এনএফসি এর মানটা বের করার জন্য যে দুইটা ফ্যাক্টর বা কোয়ান্টিটিস এর বিবেচনা করা হয় একটা হলো अवेलेबल স্ট্যান্ড স্টেবল ফান্ডিং আর একটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড স্টেবল ফান্ডিং अवेलेबल স্টেবল ফান্ডিং এর মধ্যে স্টেবল ফান্ডিং গুলোর মধ্যে পড়তেছে হলো কাস্টমারের যে ডিপোজিট তারপরে হচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে যে রিজার্ভ এগুলো হচ্ছে হলো কি স্টেবল ফান্ডিং এর মানে अवेलेबल স্টেবল ফান্ডিং এর মানে সোর্স আর একটা প্রতিষ্ঠানে যে ব্যাংকের কতটা রিকোয়ার্ড স্টেবল ফান্ডিং লাগবে এই দুটোর অনুপাত আমরা বের করলেই তাহলে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে নেট স্টেবল ফান্ডিং রেশিও এবং প্যাসেল থিওরির মতে এটা খুবই সিগনিফিকেন্ট তাহলে আমরা যে ইকুয়েশনটা কি পেলাম ইকুয়েশনটা পেলাম যে এন এস এফ এ আর ইকুয়াল টু अवेलेबल अमाउंट অফ দ্য স্টেবল ফান্ডিং ডিভাইডেড বাই রিকোয়ার্ড अमाउंट অফ স্টেবল ফান্ডিং अवेलेबल মানে अमाउंट অফ দ্য স্টেবল ফান্ডিং যদি এ হয় এবং বি এর বি যদি হয় যে রিকোয়ার্ড স্টেবল ফান্ডিং হয় তাহলে a nfc er man is made when available stable funding exceed the available uh, required stable funding er sathe jodi available stable funding ta jodi boro hoy tale nfc er man ta success hobe if the asf divided by rsf uh, more than jodi at uh, one hoy othoba 100% tale sheta hole nfc er man ta meet up hobe er pore amra titiyo je tool sheta hocche leverage ratio leverage ratio uh, leverage ratio is defined as the ratio of the tyron capital divided by the total exposure ortha total tyron capital ke total exposure dara bhag kore je ratio ta amra pai seta hocche ke leverage ratio leverage ratio to amra ber korbo setar man ta ki hote hobe 30% er ratio of the 30% is being prescribed by the bangladesh bank eta korte hoy to solo and the consolidated level tyron capital hocheli moddhe ki ki pore tyron capital hocche paid up capital statutory reserve general reserve tarpor hocche return earning eglo hocche the tyron capital er ियोरिटीज এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট আমরা অনবালেন্স সেট আইটেম বলি অনবালেন্স সেট আইটেম হচ্ছে লাইক রিটার্ন অফ ক্রেডিট লেটার অফ গ্যারান্টি অ্যাকসেপ্টেন্স এন্ডোর্সমেন্ট তারপরে ডেরিভেটিভ দিস আর দা ভেরি সিগনিফিকেন্ট অফ দি एग्जांपल অফ দি অনবালেন্স সেট আইটেম এবং ডেরিভেটিভ গুলোর মধ্যে হচ্ছে ফিউচার কন্ট্রাক্ট অপশন কন্ট্রাক্ট এন্ড ক্রেডিট এর ডিফল্ট সো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের ডেরিভেটিভস এর মধ্যে এগুলো হচ্ছে আমার অনবালেন্স সেট আইটেম এর অন্তর্ভুক্ত এরপর আমরা বলতেছি যে তাহলে থার্ড যেটা সেটা বলে আমরা লিভারেজ রেশিও এটা আমরা এই ভাবে যদি লিভারেজ রেশিও বের করি তাহলে এটার মাধ্যমে আমরা লিকুইডিটি রিস্ক আমরা মেজারমেন্ট করতে পারি বা অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি আর একটা ইম্পর্টেন্ট টুলস হচ্ছে লেখে ম্যাক্সিমাম কিউমিলিটিভ আউটফ্লো ম্যাক্সিমাম কিউমিলিটিভ আউটফ্লো বলতে আমরা কি বুঝি 
the maximum cumulative outflow reflects the maximum cumulative outflow against the total asset. Total asset against the maximum uh, outflow uh, consideration for a high in and maturity bucket. Account MCO up to one month bucket should to be greater than some of the daily minimum CRR plus SLR. Among CLR SLR say, how much is a month uh, one month bucketed MCR month the value to borrow money should not at a borrow the part. For example, at the present uh, rate of the CLR SLR and the MCR should be 30 percent, 4 percent CLR, 30 percent LSR for the conventional bank journal. Whereas the uh, Soria basic bank journal having the higher ADR among short nature of the investment are also called the MCO at same ratio. The so, MCO is the other maturity bucket should be prudently fixed by the by the board of directors by ELCO committee in case of the foreign bank depending on the bank's business strategy. The board should take uh, utmost care in setting these ratios as they have a significant impact on the bank's business strategy. If the if the set limit breaches, bank will manage MCO in the following manner that I maintain for it. আমরা এমসিআর মানটা বের করি কিভাবে সেটা আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে দেখছি এখানে যে ফ্যাক্টরগুলো বিবেচনা করা হয় সেটা হলো ক্যাম্পেইন অফ দা ডিপোজিট মোবিলাইজেশন সেলস অফ দা সিকিউরিটিজ সাংশনস অফ দা লার্জ লোন মে বি রেস্ট্রিক্টেড লঞ্চ দা নিউ লুক্রেটিভ ডিপোজিট দা প্রোডাক্টস আমরা এমসিআর মানটা বের করতে হলে টোটাল আউটফ্লো আপ টু ওয়ান মান্থ যোগ হচ্ছে টোটাল অফ ব্যালেন্স শীট আপ টু ওয়ান মান্থ ডিভাইডেড বাই নেট ইনফ্লো এই দুটো সমানে রেশিওটাকে আমরা বলে থাকি এমসিও the MCR value to come rather than the segregate of the asset and liabilities in different terms in different times bucket based on the remaining maturities place the assets and liability to the appropriate bucket identify the number of the time bucket subtract maturing liabilities and maturing asset of the determination the liquidity gap under each bucket putti bucket asset and liability the liquidity gap tra shei duter biyog phol jodi amra kori and compute the cumulative liquidity gap jodi amra bear kori তাহলে নিম্নলিখিত ইকুয়েশন যে এনসিও দ্বারা টোটাল আউটফ্লো ইফ আপ টু ওয়ান মান্থ এবং টোটাল অফ ব্যালেন্স শিপে ওয়ান মান্থ ভাগ এটা করলে আমরা এমসিআর মানটা পাবো এরপর আরেকটা টুলস হচ্ছে লিখে মিডিয়াম টার্ম লিকুইডিটি দ্য ব্যাংকস আর্ন মানি फ्रॉम বিজনেস বিজনেস কি বিজনেস অফ বোরোইং দ্য শর্ট টার্ম এন্ড লং শর্ট টার্ম বোরোইং এবং লং টার্ম ফর ইনভেস্টমেন্ট তাহলে ব্যাংকস হ্যাজ টু ফাইন্ড আউট দ্য রাইট কম্বিনেশন অফ দ্য লং টার্ম ফর বিজনেস Medium term business such a ratio is the ratio of the liabilities. Liabilities to one month and the maturity have but to the asset of one year it will the maturity have. So both contextual maturity more than one year. One year more than one year. So let's take medium term maturity funding. MTF should be basis of one year and above but less than two year term deposit. Medium term funding ratio is based on the amount of the liabilities with a contextual maturity of more than one year to assets within uh, with the contextual maturity of more than one year. The equation equal to like MTF, equal to like amount of the liabilities, taken a liability maturity over one year, among asset and maturity of like more than one year. It is a ratio of camera, MTF bullet haki. The later month of camera key for the party, liquidity risk camera measurement for the party. Are an important measure of liquidity profile. A profile which is a liquidity gap in the market available for the liquidity profile is the snapshot of the bank's overall liquidity position in the different time bucket. I'm going to be going to recommend time bucket as a time bucket and liquidity position like a position at the overall reflection type of the liquidity profile. It measures the gap between the between mature, uh, maturing liabilities and maturing asset in the particular time interval. Maturity is the liability of maturity. Asset at the data hutch at a gap to be for a liquidity profile. Uh, the gap reflects the probable surplus. Coconut so, plus for the body, positive gap for the body, coconut deficit, but negative gap for the body. Position of the liquidity in the meeting the obligation of the bank. And ultimately, holy age a gap, the position at a at a bank is obligation set a meet up for the for a get the liquidity position to the measurement for the shot. But I'm going to example that. The structural uh, liquidity je profile, if an umbra at a company, but at a position by at a bank, uh, December 2023 er, asset in front of the 
এখান থেকে ডিমান্ড অন দা ফিনান্সিয়াল ফার্মস অফ আর লিকুইডিটি লামডা বিয়ে করব এর সোর্স হচ্ছে কি ডিমান্ডের ডিপোজিট উইথড্র করতে পারে ভ্যালু অফ দা অ্যাকসেপ্টেবল দি পেমেন্ট আদার অপারেটিং এক্সপেন্স ডিভিডেন্ড পেমেন্ট এগুলো আমাদের বিষয়গুলো কিন্তু হয়ে যায় এরপরে আমরা বলতেছি যে ইমপ্লিফিকেশন অফ দা লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট হোয়েন দা ডিমান্ড ফর দা লিকুইডিটি এক্সিডস ইটস দা সাপ্লাই এলটিআর এলটিআর এর মানটা আমরা যদি জিরো এর ছোট হয় জিরো এর ছোট হলে তাহলে কি হবে ম্যানেজমেন্ট মাস্ট হ্যাভ প্রিপেয়ার ফর দা লিকুইডিটি ডেফিসিট হবে যদি এলটিআর মানটা জিরো এর ছোট হয় তাহলে এটা ইন্ডিকেট করে যে লিকুইডিটি ডেফিসিট লিকুইডিটি প্রয়োজন ঘাটwidetilde আছে ডিসাইডিং হোয়েন অন হয় তাহলে এই এলটিআর মানটা আমরা কিভাবে বের করব এলটিআর মানটা আমরা আগে দেখাইলাম যে এই সোর্স অফ ফান্ড থেকে আমাদের ডিমান্ডে সাপ্লাই আর এটা হচ্ছে হলো কি অ্যাপ্লিকেশন অফ দা মানে ফান্ড এই দুটো বিয়োগ করলে আমরা যেটা পাই সেটাকে আমরা বলি ফিনান্সিয়াল ফান্ড নেট লিকুইডিটি পজিশন এই নেট লিকুইডিটি পজিশনটা যদি জিরো এর চেয়ে যদি ছোট হয় এখানে যদি এটা এটা সমান হয় তাহলে জিরো হবে আর এটা যদি বেশি হয় ডিমান্ডটা যদি বেশি হয় সাপ্লাই যদি কম থাকে তাহলে কিন্তু নেগেটিভ যে গ্যাপটা হবে সেটা মাস্ট হ্যাভ প্রিপেয়ার দা ফান্ড তার মানে ডেফিসিট মানে লিকুইডিটি ডেফিসিট আছে ডিসাইডিং হোয়েন এন্ড হোয়ার টু রেজ অ্যাডিশনাল ফান্ড on the other hand if any point in uh, time of supplying liquidity acid exceeds the all uh, liquidity demands management must have prepared to liquidity surplus deciding when and where to profitable investment the essence of the liquidity management problems to the financial institution may be uh, may be de- described into succinct uh, succinct full statement the real year demand for the liquidity equal to the supply of the liquidity at a particular moment in the time the financial firms must contractually deal with the either the liquidity deficit or the liquidity surplus ei holo amader bishoy tarpor a trade off between the liquidity and profitability ache jeter moddhe ekta business shompok ache ebong the more resources are tried to up in readiness jeho kamra liquidity management e strategy ni ekhon kotha bolbo tinta strategy ekta hole asset liquidity management कन्भार्सन ब এবং এই ক্ষেত্রে যেটা হয় স্ট্রং সাফিসিয়েন্ট লিকুইডিটি ইন দা অ্যাসেট প্রিডোমিনেন্টলি ইন ক্যাশ এন্ড দা মার্কেটেবল সিকিউরিটি হোয়েন দা লিকুইডিটি ইজ নিডেড এন্ড সিলেক্টেড অ্যাসেটস কনভার্টেড ইনটু ক্যাশ আনটিল অল দা ডিমান্ডস অফ আর দা ক্যাশ আর মেট মোস্ট পপুলার লিকুইডিটি অ্যাসেটস এর মধ্যে পড়ে হচ্ছে ট্রেজারি বিল ফেডারেল ফান্ডস লোন সার্টিফিকেটস অফ ডিপোজিট মিনি সিফিল বডিজ তারপর ফেডারেল এজেন্সি ইত্যাদি বিষয়গুলো হচ্ছে লিক আমাদের অ্যাসেট লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি পার্ট এরপর আমরা স্ট্র্যাটেজি 2 এ যদি যাই তাহলে এখানে এক প্রয়োগটা কি অ্যাসেট লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি এটা প্রয়োগটা কি ইফ দি স্ট্রং সাফিসিয়েন্ট যদি লিকুইডিটি ইন অ্যাসেট প্রফিটেবিলিটি কি করে ডিক্লাইন করে যদি স্ট্রং সাফিসিয়েন্ট লিকুইডিটি না আছে তাহলে प्रॉफिट হচ্ছে লেকি ডিক্লাইন করে সেলিং অ্যাসেট मींस হচ্ছে ব্যাংক লসেস দা ফিউচার আর্নিং পসিবিলিটি মানে অ্যাসেট বিক্রি কখন করে যখন ব্যাংক লসেস দা ফিউচার আর্নিং পসিবিলিটি টু লস করে সেলিং অ্যাসেট ইনভলভ ট্রানজাকশন কস্ট পেইড টু দা সিরিয়াসলি সিকিউরিটি ব্রোকারস তারপরে সেলিং অ্যাসেটস আর লিডস আর টু দা মার্কেট এক্সপেরিয়েন্সিং টু ডিক্লাইন দা প্রাইস আর সেলিং অ্যাসেটস আর টেন্ডস টু উইক এন্ড অ্যাপিয়ারেন্স অফ দি ব্যাংকস ব্যালেন্স শীট তারপরে হচ্ছে লেকে স্ট্র্যাটেজি 2 টা কি স্ট্র্যাটেজি 2 হচ্ছে লেকে বরোড লিকুইডিটি যেখানে লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট করা হয় সেটা হচ্ছে লেকে বরোইং লিকুইডিটি ইজ দা মোস্ট রিস্কি অ্যাপ্রোচ টু সলভিং দা লিকুইডিটি প্রবলেম বাট অলসো ক্যারিজ দা হাইস্ট এক্সপেক্টেড রিটার্ন বিকজ অফ দা ভলাটিলিটি অফ দা ইন্টারেস্ট রেট এন্ড র‍্যাপিডলি উইথ দা হুইস দা অ্যাভেইলেবিলিটি অফ দা ক্রেডিট টু কান চেঞ্জ এট দা সেম টাইম তাহলে বরোইং বরোইং কস্ট ইজ অলওয়েজ দা আনসার্টেড বরং কষ্ট সব সময় আনসার্টেন হুই সে অ্যাডস টু দা গেটার আনসার্টেনিটি অফ দা আর্নিং মোর এভার এ ফিনান্সিয়াল ফান্ডস দ্যাট গেটস ইনটু ট্রাবল ইজ এ ইজিয়ালি মোস্ট ইন নিড অফ দি বরোড লিকুইডিটি পার্টিকুলারলি বিকজ নলেজ অফ ইটস ডিফিকাল্টিস এক্সেট্রা ব্যালেন্স লিকুইডিটি স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে এক্সপেক্টেড ডিমান্ডস ফর লিকুইডিটি আর স্টোর ইন অ্যাসেটস while other anticipated liquidity needs are uh, mane ki uh, backstopped by advance arrangement unexpected cash needs are typically met from 
the near term borrowings. Long term liquidity needs uh, can uh, be uh, planned uh, for, uh, and the funds are to meet uh, these needs uh, can be part in short term. A uh, advanced deposit is your bank for a Advanced deposit is the proportion of the loan assets created by the banks or from the deposit receipt. The higher the ratio, ADA the shoes of the the higher the loan asset created from the deposit. The issue is the basic hobby, the higher the loan assets created the from deposit. Excess credit growth, credit growth, the deposit growth is the issue that take excess credit, excessive credit growth. Banks are borrowing short term for credit expansion. When repayments is due, but when most of the banks have the similar situation in the books. Here for Amra both this is a guidelines and liquidity management guidelines. Liquidity management guidelines key guidelines which are like a liquidity manager must keep track of the activities of all funds using the funds are uh, raising within the bank. Secondly, the liquidity manager should know in advance, however, possible when the banks are uh, biggest credit or deposit customs plan. Third, liquidity manager in cooperation with the senior management. Therefore, fourth, the bank's liquidity needs and liquidity decision must have analysis on containing the basis. <coughs> 